ఈ క్లాస్లో మనం షేర్డ్ డిస్క్ ఆర్కిటెక్చరు మరియు షేర్డ్ నథింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి నేర్చుకుందాం ఈ ట్రెడిషనల్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఏ ఆర్కిటెక్చర్ అయినా ఉపయోగించేది స్కేలబిలిటీని అచీవ్ చేయడానికి స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ దానిని హ్యాండిల్ చేయగల కెపాబిలిటీ అనమాట తెలుగులో చెప్పాలంటే వ్యాప్తించటం వ్యాప్తి చెందటం అంటారు అంటే డేటా యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే రిక్వెస్ట్ పెరిగే కొద్దీ సిస్టమ్ యొక్క రెస్పాన్స్ కూడా పెరగాలి దానిని అచీవ్ చేయడానికి మనకున్న ట్రెడిషనల్ మోడల్స్ వచ్చేసి షేర్డ్ డిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటైతే ఇంకొకటి షేర్డ్ నథింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలా పనిచేస్తే చూద్దాం మామూలుగా ట్రెడిషనల్ షేర్డ్ డిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే డేటా మొత్తం కూడా డిస్కుల్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది డేటా మొత్తం కూడా డిస్కుల్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ డేటాని రకరకాల నోడ్స్ అంటే మల్టిపుల్ నోడ్స్ మల్టిపుల్ నోడ్స్ నుంచి ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేస్తారు ఉదాహరణకు ఇక్కడ మనకి మూడు నోడ్స్ ఉన్నాయి త్రూ నెట్వర్క్ ఈ డిస్క్లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేస్తున్నారు సో సిపియు వన్ సిపియు టూ సిపియు త్రీ ఇవన్నీ కూడా కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ అనమాట సో ప్రతి రిసోర్స్ కూడా డేటాని యాక్సెస్ చేస్తాయి అయితే దీంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే కన్సిస్టెన్సీ డేటా అనేది ఈ మొత్తం ఎక్రాస్ నోడ్స్లో డేటా కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి అంటే ఒక ఎంప్లాయ్ యొక్క డేటా అనేది ఈ డిస్క్లో స్టోర్ అయ్యి ఉన్నట్టయితే ఆ ఎంప్లాయ్ యొక్క డేటాని ఈ మూడు నోడ్స్లో ఏదో ఒక నోడ్ ద్వారా మాడిఫై చేయొచ్చు అయితే ఆ మాడిఫికేషన్ ఎఫెక్ట్ కావాలి అంటే ఆ డేటా మీద లాకింగ్ మెకానిజం అనేది అప్లై అయి ఉండాలి సో ఈ లాకింగ్ మెకానిజం అప్లై చేయటం అనేది ఎక్స్ట్రా ఓవర్ హెడ్ అనమాట ఈ ట్రెడిషనల్ షేర్డ్ డిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఎందుకంటే ఒక డేటా మీద సిపియు వన్ అనే వాళ్ళు లాక్ చేసినట్టయితే అదర్ నోట్సు ఆ డేటా కోసం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట ఈ విధంగా స్కేలింగ్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ ఈ నోడ్స్ సంఖ్య అనేది పెంచుకుంటూ పోవాలి సో ఈ అన్నిటి మధ్య ఈ నోడ్స్ అన్నిటి మధ్య లాకింగ్ మెకానిజం హ్యాండిల్ చేయటం అనేది తర్వాత కంకరెన్సీ డేటా కంకరెన్సీ అనేది క్రియేట్ చేయటం అనేది ప్రాబ్లమ్ అయి ప్రాబ్లమాటిక్ అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్లో స్కేలబిలిటీ అనేది లిమిటెడ్ అంటే కంప్లీట్గా పూర్తిగా స్కేలబిలిటీని అచీవ్ చేయలేకపోతున్నాం మరి షేర్డ్ డిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒరాకిల్ ర్యాక్ రియల్ అప్లికేషన్ క్లస్టర్స్ అంటారు సో ఒరాకిల్ ర్యాక్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అంటే క్లస్టర్స్ ఉంటాయి మనకు ఒరాకిల్ క్లస్టర్స్ ఉంటాయి సో క్లస్టర్స్ అన్నీ కూడా డేటాబేస్ నేను క్లస్టర్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాను అనమాట సో ఇది షేర్డ్ డిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్ కిందకి వస్తుంది ఇంకొకటి చూస్తే రెండో ట్రెడిషనల్ మోడల్ ఏంటంటే షేర్డ్ నథింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ షేర్డ్ నథింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటంటే షేర్డ్ డిస్క్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఈ మోడల్ని తయారు చేశారు ఈ మోడల్ ఏంటంటే కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్ అనేవి డిస్క్ అనేవి కంబైన్డ్గా స్కేల్ చేస్తారు అంటే సిపియు మెమొరీలు ఎన్ని పెంచుకుంటూ పోతామో స్టోరేజ్ మెమొరీ కూడా అంత పెంచుకుంటూ పోతాం ఎందుకు అంటే ఇది స్టోరేజ్ అనేది పెద్ద ఎక్స్పెన్స్ కాదు కాబట్టి వీటిని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్లస్టర్ నోడ్స్ అంటారు అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ద డేటా ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ అంటే మల్టిపుల్ నోడ్స్లో 
మల్టిపల్ నోడ్స్లో సిపియు మెమొరీ డిస్క్ అన్నీ కలిపి ఉంటాయన్నమాట అయితే దీని ద్వారా వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే డేటా షఫుల్ అనేది నోడ్స్ మధ్య జరగాలి సో అంటే ఒక నోడ్లో అంటే ఏ డేటా ఉంది బి డేటా ఉంది సి డేటా ఉంది సో సిలో ఉండేది ఏలో ఉండదు ఏలో ఉండేది సిలో ఉండదు అనమాట సో ఎప్పుడైనా నెట్వర్క్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు ఏ డేటా అనేది సిలో ఉండదు కాబట్టి ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది సిపియు త్రీకి వస్తే ఏ డేటా అనేది సిలో కూడా షఫుల్ కావాలన్నమాట సో ఇలా ఈ నోడ్స్ మధ్య డేటా అనేది షఫుల్ చేయటము బ్యాలెన్స్ చేయటము చాలా కష్టం అనమాట మరి ఈ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్లో ఆర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్లో క్లస్టర్స్ని పెంచుకోవచ్చు అంటే పెంచుకోవచ్చు అంటే అడిషనల్ రిసోర్సెస్ని మీరు లింక్ చేసుకోవచ్చు అంటే సిపియు వన్ సిపియు టూ సిపి త్రీ ఉంది కదా అలాగే సిపియు ఫోర్ ఫైవ్ కూడా అడిషనల్గా ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇంక్రిమెంట్ చేయటం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటయ్యా అంటే ఇక్కడ అడిషనల్ ఓవర్ హెడ్ ఉంది అంటే స్టోరేజ్ని బ్యాలెన్స్ చేయటము కంప్యూటింగ్ని బ్యాలెన్స్ చేయటం అనేది చాలా కష్టం అనమాట మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషను వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి అంటే నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఎంత మెమొరీ అవసరం అవుతుంది ఎన్ని నోడ్స్ అవసరం అవసరం అవుతాయి ఎన్ని క్లస్టర్స్ అవసరం అవుతాయి అనేది ముందే తెలుసుకోవాలి అలా క్యాలిక్యులేషన్ ఆర్ ఎస్టిమేషన్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ప్రొవిజనింగ్ ది సిస్టమ్స్ అంటారు సో ఇలా ప్రొవిజన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడన్నా రాంగ్ చేశారనుకోండి దానివల్ల మనకు అవసరం లేని రిసోర్సెస్ వేస్ట్ అవుతాయన్నమాట సో దానినే అన్యూస్డ్ అండ్ అన్నీడెడ్ రిసోర్సెస్ అంటారు సో రిసోర్సెస్ పెద్దగా తెచ్చిపెట్టుకోవటం వల్ల అంటే చాలా తెచ్చిపెట్టుకోవటం వల్ల మనీ వేస్ట్ అవుతుంది ఇట్స్ ఎ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అదే తక్కువ తెచ్చిపెట్టుకోవటం వల్ల ఎస్టిమేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఏ రకంగా చూసినా ఇదేంటంటే ఆయుధర్ పెంచుకోవటమో తగ్గించుకోవటమో అనేది బ్యాలెన్స్ అయ్యే అవకాశం లేదు కావు సో ఇలాంటి ఆర్కిటెక్చర్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఐబిఎం వారి డిబి టూ అండ్ వర్టికా అనే వాటిని మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ రెండు రకాల్లో ఈ రెండు రకాల ట్రెడిషనల్ ఆర్కిటెక్చర్లో స్కేలింగ్ మెకానిజం అనేది లిమిటెడ్ అంటే లిమిటెడ్ అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో లిమిటెడ్ రెండో దాంట్లో వేస్ట్ అవుతుంది సో ఈ రెండు విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంటర్వ్యూలో అడిగే దానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది వాట్ ఈజ్ షేర్డ్ డేటా ఆర్కిటెక్చర్ అని షేర్డ్ నథింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ అని అవకాశం ఉంటుంది అంటే కంకరెంట్ యూజర్స్ డేటాని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మనకి ఒక్కొక్కసారి రిసోర్సెస్ అవసరం అవుతాయి లేదా మెమొరీ కూడా అవసరం అవుతుంది థ్యాంక్ యూ